ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസീസ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നറിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സുഗന്ധം ഇനി നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ദിവസം മുഴുവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുക്കരുത് എനിക്കിവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വായുപാട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ബോട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസോ ഇതുപോലെ കംഫർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജാസ്മിൻ്റെ അത്തറാണ് അതിൻ്റെ അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് തുള്ളിയോളം ഇതിലേക്ക് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ അടപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ചധികം തന്നെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എയർ ഫ്രെഷ്നർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എവിടെയാണോ വെക്കേണ്ടത് ബെഡ്റൂമിനകത്താണോ ബാത്റൂമിനകത്താണോ എവിടെയാണോ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു റിബൺ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എയർ ഫ്രെഷ്നർ ആണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്